ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்கை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்டு சர்க்கிள் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சர்க்கிள் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுற இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் தேர்ட்டி ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சூட்டபிளான நியூ பாயிண்ட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற நெக்ஸ்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் த்ரீ எம்எம் கமெண்ட் லைனில் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் எகென் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்டை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் போலார் அரே இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் போலார் அரே ஆப்ஷனுடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு அரே பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை அரேவோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேர்ம்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ கமெண்ட் லைனில் ஐட்டம்ஸ் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான குவான்டிட்டியை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எயிட் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எக்ஸிட் ஆகும் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டியாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டெண்டராக ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டெண்டராக செலக்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ்
நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்கிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டென் எம்எம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபிஃப்டின் எம்எம் ஃபிஃப்டின் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்கிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸோடைய இந்த பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை இதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் காப்பி இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது காப்பி கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் மிரர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரிங் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் தேவையான பாயிண்ட்டை காப்பியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு லைன் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலுடைய இந்த மிட் பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் சூட்டபிளான பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லைனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை நியூ லைனோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹரிசண்டல் டேரக்ஷனில் தேவையான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணி செகண்ட் லைனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ஃபிலட் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் எஃப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் ரேடியஸ் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர் கமெண்ட் லைனில் ஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஃபில்லட் ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட
சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சட்லூர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்லூர் ப்ரொஃபைலுடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நியூ சட்லூர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சட்லூர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்டை சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ரீஜியன் இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமாண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரீஜியன் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் நதராக செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் ரீஜியன்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அகெயின் ரீஜியன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரீஜியன் கமாண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் நதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரீஜியனாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் டேரக்ஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமாண்ட் லைனில் எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் நதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய பிளேட் திக்னஸ் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸாக சேஞ்ச் ஆகும் அகேன் எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் தேர்ட்டி டூ எம்எம் கமாண்ட் லைனில் தேர்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் த்ரீ டியாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட விஷுவல் ஸ்டைலில் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு சப்ட்ராக்ட் இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமாண்ட் லைனில் சப்ட்ராக்ட் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ரீட்டைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கன்ஃபர்மேஷனுக்காக என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செகண்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்ட் செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இருந்த இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் சேம் ப்ரொசீஜரை இந்த செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பேன் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் சப்ராக்ட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் நதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரீட்டைன் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் நதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை டாப் வியூவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டாப் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வியூ டாப் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஃபிட் ஸ்க்ரீனாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வியூவை ரைட் சைட் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ரைட் சைட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கர்சரை டவுன்லோட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மிடிலில் பிளேஸ் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான வியூக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் வியூக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே கர்சரை பிளேஸ் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவலாக ஹைலைட் ஆகும் சப்போஸ் இது நம்ம சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்பைண்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் தான் யூனியன் கமெண்டு கமெண்ட் லைனில் யூனியன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கம்பைண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்கை த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்